This is Amreen Wahid, an enabler for responsible behavior. I just shared some of the scenes from my st uh, life story with Sophia Anjum at the S Stories. Sophia was so good and I enjoyed talking to her, so please do watch. Hi everyone, Assalamu Alaikum. Welcome to yet again another edition of the S Stories on my official YouTube channel. And every week, you know, on Fridays from 7 p.m. onwards on my official YouTube channel, we talk about issues that matter. We talk about people contributing towards the society. And more or less, um, I try and find out about those individuals who are often doing something or the other, contributing towards something here in Pakistan. So I'll share a story. Um, at the S Studio, I was part of this meeting and there were a bunch of individuals who came over and I don't know somehow my attention was diverted because there was a woman who was stellar and this individual who was sitting at the table and there was something about her. I was like for once I think I know who she is but I want to speak to her in order to understand what is she all about. So when she introduced herself I was like yes she is the one and she's that stellar person here in Pakistan who has done mashallah so much ki main agar unki tareef karu to shayad mujhe ek pura i think din lag jayega but i am so honored and so happy to be introducing the one the only Amreen Wahid assalam alaikum welcome to the s stories how are you i'm good assalam alaikum sofia well let me do our formal introduction as well although she looks so mashallah graceful and elegant i just <laughs> can't keep my eyes off of her and i told her before as well that mashallah you know, sometimes when you wear a sari, you feel kind of dressed up. But by the end of the day, it is a cotton sari, and you're supposed to feel very easy, breezy, and all of that. So, ladies and gentlemen, take a listen very carefully. Amreen Vahid is a globally recognized individual for her innovative and pioneering work on responsible business policies and practices, sustainability risk management, ethical environment, equity analysis, and responsible investments. Let me also tell you that she has founded and co-founded many global regional organizations and initiatives designing frameworks on ethics, governance, environment, sustainable development and transparent reporting. Not just that, she has led multiple international and national projects, forums and strategy innovatives and she has served on governance boards, advisory committees, strategy teams of global multilateral academic and of course business organizations so i mean this is just a few things that i wanted to mention because she has so many feathers in a cap and you know it's going to take me a really long time so my first question where were you born and where it yeah obviously i was born in pakistan but my parents uh, my father was in army our family is our air force army background here or uh, because of that i think i have I have been to 10 schools during wow. 10 years of my schooling or uh, every year we were in a different countries, uh, country, sorry, I was a uh, city, Quetta, uh, 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 Aptabad, uh, Salkot, Multan. In Pakistan, huh, Islamabad is my favorite one, but uh, for other reasons, but I think my ch in childhood, of course, Balochistan was wonderful we had so much fun and the, my fa father was a fun father wo hamara every weekend every day was a picnic party kind of a thing or my mother was a little bit towards jo padhai ke upar leke aati hain but again uh, we were never told ke ab pa baith ke padho ab ye karo uh, she was more into developing concepts hamare concepts clear kar lo and that's it you don't have to worry about ki marks lene hai kuch karna hai or my father was always like padhai chhod chalo it's sports and he was a uh, hockey player and he oh, was a, he was the uh, basically <coughs> hockey team jo army ki hockey team ke wo captain bhi rahe aur he was a very good player anyway so unke saath swimming aur bachpan hamara aisi cheezon mein guzra fun excitement but uh, apart from is ke saath sa jo what i uh, my family has given me yes. basically they have embedded uh, all the ethics empathy yes. or excitement and wo uh, kehte uh, experimentation mm. into the system so main hamesha kehti hu ki mere system mein kuch cheeze hain jo kabhi nahi niklengi acha ek aur cheez aapke bare mein which i felt and we discussed about this affair as well that you're not very conventional and you take a lot of unconventional decisions in life and I think that you've broken the stereotypes and you've mm -hmm. shattered the glass ceilings and you're a very unique individual. 
So let's talk about that. Were you always like that, or did you, you know, slowly yeah. and eventually it built up in your personality? Uh, obviously, कुछ चीजें तो built up होती हैं आस्ता आस्ता experience and environment. Mm. But uh, yes, personality में because when I was at the क्लास फाइव में जो वैन पीपल आस्क यू कि अच्छा बड़े होके जो लाइक बच्चे होते हैं दे ऑलवेज से क्या अच्छा डॉक्टर बनोगे नो आई मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी आई कांट और उस वक्त मुझे याद है कि मेरा जवाब कुछ इस किस्म का था कि आई कांट चार्ज पीपल फॉर द मिजरी उनके हेल्थ के लिए समथिंग लाइक एंड देन ऑफकोर्स माई बिकॉज ऑफ आई मदर मैथ्स और उस तरह की चीज़ें बहुत हमारा इंटरेस्ट था हमारा मैथ वॉज जस्ट लाइक वन गेम हम खेल खेल में सारे बहन भाई भी वो खेल रहे होते हैं कुछ और बन जाओगे जो और कोई नहीं करेगा सो कहीं ना कहीं था कि आई डोंट हैव टू कॉपी अदर्स आई डोंट हैव टू फॉलो अदर्स इवन स्कूल में आई रिमेंबर क्या आई वज टीचर्स कहती थी अच्छा क्लास में किसी को पढ़ाना है बच्चों को तो देवल से क्या अच्छा तुम इनको समझा दो इसको कर दो एंड आई वॉज ऑलवेज विद न्यू आइडियाज एंड स्टाफ तो मेक्स यू यूनिक आई थिंक एंड उसमें कभी ये डर नहीं था कि अच्छा नहीं अगर फॉलो इसको नहीं फॉलो किया इस बात को नहीं फॉलो किया तो लोग क्या कहेंगे आई थिंक अलहमदिल्ला बहुत शुक्र कि हमारे पेरेंट्स ने हम भी ये नहीं डाला कि हमें स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं कभी मिली थी कि ये ये करना है या लोगों ने ने ये कहा है तो करना है हाँ वो फिर जब पेरेंट्स के उससे निकल गए बाद में बहुत से शॉक्स भी लगे आई एम शो यू गॉड अराउंड कि क्या कर सकते नहीं बट आई थिंक द रिजिलियंस विच आई गॉट बिकॉज ऑफ दैट एंड लुकिंग एट माई पेरेंट्स डूइंग थिंग्स फॉर पीपल एंड अपनी जो भी जिंदगी में मतलब दे वर नॉट फाइनेंशली बहुत अच्छे नहीं थे बट जिस तरह से वो उन्होंने अपनी चीज़ों को लेके गए वो सारी लर्निंग में मुझे बहुत काम आई कि मैं कभी भी कोई नई चीज़ नया आइडिया होता था तो आई नेवर सेट डाउन एंड सेट क्या मैं बोल दूंगी तो लोग कहेंगे कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सो आई एव बेसिकली चैलेंज आई लव दैट एवरी लेवल चाहे अपने दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट वेल मूविंग ऑन यू नो देर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ दैट आई रियली वॉन्ट टॉक अबाउट लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट यू बिंग विजिटिंग प्रोफेसर मार्शल इन द यू एस ए इन फ्रांस एंड इन पाकिस्तान इज वेल सो लेट्स शेयर दैट एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड अच्छा टीचिंग अगेन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग वेन यू लर्न योर कॉन्सेप्ट इट्स ईजियर टू टीच तो मेरे बहुत से एक तो खैर मैं अभी बात कर रही थी कि एज अ स्टूडेंट आई वाई ऑलवेज चैलेंज माई टीचर्स और वो मुझे उनसे वेन आई यूज टू आस्क क्वेश्चन which would not part of the hmm. the course to get the don't ask out of the course <laughs> question the exam nahi aayega so you feel like oh my, it's sirf hum exam ke liye to nahi padte so when i started teaching or ka jo meri pehli job thi which was like computer sciences or us zamane mein i started teaching computers to people at ghq at wabda house at national assembly hum ye main mid 80s ki baat kar rahi hu sure so that's where i basically would teaching me mujhe maza bhi aata tha right. and uh, i enjoyed that so uh, unconventional wahan bhi aa gaya ki when i taught pehli dafa maine fast mein padhaya tha in computer science so i taught without book aur us pe shuru mein do teen hafte bahut logo ne students ne complain ki thi sab kuch kiya tha बट लेटर ऑन द सेम स्टूडेंट्स अभी भी मुझे उनके आते हैं अमेरिका में कहाँ गए हुए हैं कि वो कोर्स जो हमने आपसे पढ़ा था दैट इज़ हेल्प अस इन द गेटिंग मतलब अपने ऑफिस में अपने कैरियर में हमें चलने में बिकॉज हमें रियल लाइफ के साथ हमने चीज़ें की थी तो वो जब पूछते थे ना कि अच्छा एग्जाम कहाँ से आएगा अगर बुक ही नहीं है तो ऐसे डोंट वरी यू विल फाइंड आउट आई थिंक हमने क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत फोकस किया था क्योंकि यहाँ पर रट्टा सिस्टम होता है पाकिस्तान में that is where you challenge the status quo also i tell you some of the subjects that uh, you know you are fascinated by that you work upon as well climate change ho gaya gender equity ho gaya human rights child labor responsible tourism mm. uh, and i think that's very interesting you know uh, sustainable um, development goals for that also so i would love for you to share your own learnings with the world yeah. as well i say ek cheez mein wo se continue kar rahi thi bahar padhane ki to wahan pe bhi jab i went to france in तो वहाँ पे भी देविन आस्क मी इन्वाइटेड टू यूज माय ओन मेथडोलॉजी टीचिंग मेथडोलॉजीज जो मैंने वहाँ ट्राई की थी और एक और चीज़ जो मेरे एजुकेशन का पार्ट रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इट्स लाइक ए जब आप कुछ चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो फोकस ऑन नॉट वरी अबाउट द ग्रेड्स बट वरी अबाउट द गेम्स एंड द प्रोसेस जिस प्रोसेस से आप पढ़ते हो 
ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आई थिंक वेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज दिस वॉज मिड नाइन्टी नाइन्टी में I started working on के root cause पे जाओ impacts देखो yeah. uh, कोई बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या हम जो काम करते हैं उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होता है वी हैव टू लुक एट दैट हम एक आइसोलेशन में कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम नहीं कर सकते तो वट एवर आई वाज वर्किंग तो वो करते करते आई थिंक उस वक्त जो अगेन जब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की और आप उन चीज़ों पर फोकस करो कि yes. आपने लार्ज इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है तो आई गॉट इन टू ऑल दीज थिंग्स I started mostly focusing on the business के ऊपर के business में सिर्फ profit. Obviously business of of businesses के profit कमाओ लेकिन जब आपको profit अगर आप एक responsible तरीके से कमा सकते हो तो that's where you should do. तो उसमें पे you look at के जी social side आपकी आ जाती है how you treat your employees. Then you look at के आपकी एक business factory आपकी production process की वजह से जो climate पे impact हो रहा है जो environment पे impact हो रहा है वो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड देन फो इंटरनेशनली बहुत सी चीज़ों में आई वॉज इन्वाइटेडेंटेड या उसका एक जो स्टार्टिंग खैर बाहर कुछ पढ़ा पढ़ने भी गई एक चीज़ द पाकिस्तान के बारे में ये थी कि आई हैड डिसाइडेड कि आई विल नेवर सेटल डाउन आउटसाइड पाकिस्तान ऑलवेज बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिप्रजेंट बी रिप्रजेंटेड या बाहर में जब भी जाऊँ मैं कहती थी कि मुझे अगर कोई बुलाए तो मुझे एज अ पाकिस्तानी बुलाए आई वो गो एंड दैट्स वट आई वॉन्ट आई डोंट वॉन्ट टू बी बाहर जाके आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू ऑन दो बिकॉज यू ऑलवेज रिप्रजेंटेड द नेम ऑफ आर कंट्री यू नो और मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी थी कि आप माशा हमारी सोसाइटी में एक ऐसा एक ऐसा सितारा है <laughs> जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए और आपने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के करियर को शेप किया उनकी थिंकिंग उनके थॉट प्रोसेस को शेप किया सो सल्यूट टू यू एंड मोस्ट ऑफ माय कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स सोशल साइड पे आ गए थे एंड वर्क विद मी लेटर ऑन बट मैं इसी की जो बात कर रही थी कि हमारा वाई आई स्टार्ट दिस रिस्पॉन्सिबल बिजनेस इनिशिएटिव उसमें ये था कि वी वर हमारे इशूज़ को बाहर रिप्रजेंट नहीं किया जाता था एंड हमारे बिजनेस हमारे काम की बहुत बैड नेगेटिव होती थी चाइल्ड लेबर फॉर एग्जांपल देर इज चाइल्ड लेबर बट इट इज सीन एज अ नेगेटिव वेरी नेगेटिव थिंग तो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च बेस्ड थिंग्स एंड टॉकिंग अबाउट दैट आउटसाइड पाकिस्तान और फिर जब मैं कैम्ब्रिज गई थी पढ़ने के लिए तो मैंने अपनी पूरी रिसर्च पूरे सप्लाई चेन पे पाकिस्तान के इंडस्ट्री के सप्लाई चेन उस पर की थी और उसको पॉजिटिवली प्रमोट किया था एंड दैट्स वे ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स और मुझे इतना अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसी निगाह से देखते हैं दैट दे वॉन्ट टू बी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाई यू अच्छा जो हमारी करंट जनरेशन है बिकॉज यू डील विद स्टूडेंट्स एवरी डे सो डू हैव होप फॉर योर कंट्री होप फॉर द फ्यूचर एंड लेट्स टॉक अबाउट योर थाट प्रोसेस ऑन द करंट जनरेशन होप नहीं होती तो मैं पाकिस्तान में क्यों बैठी होती एंड वाई आई ब्रॉट माई सन जो पाकिस्तान उसकी पढ़ाई सारी यहाँ पे हुई और उसको मैंने जो आई थिंक सी स्टिल अबीब तो बाहर है लेकिन पढ़ रहा है लेकिन ही वॉन्ट्स टू कम बैक एंड वो हर छुट पाकिस्तान दो दफ़ा छुट्टियों में जब मौका मिलता है ही कम्स पाकिस्तान बिकॉज ही फील्स फॉर इट और उसको खैर इन अदर इंटरेस्टिंग ही इज़ द बॉर्न अमेरिकन बट ही सेड आई एम पाकिस्तान सो होप की आप बात कर रहे थे यस ये वाली जनरेशन में कैपेसिटी बहुत है थिंकिंग इनके पास चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं बट एक चीज़ जो थोड़ी सी मिसिंग एंड वेन आई टीच एक तो एथिक्स एंड वैल्यूज और उसकी अभी तक हम कन्फ्यूज हैं हमें समझ नहीं आती कि हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं और वो बेसिक वैल्यूज नॉट के कोई हम अन वो हो रहे हैं किसी पुराने उसमें चले जाएंगे और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट दैट्स लैकिंग वो हमारी ठीक हो जाए ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ओनरशिप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओनिंग वही के अपनी कंट्री अपने पेरेंट्स अपनी जो उसको अपनी रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं जब वो अगर हमें आ जाएगी तो आई थिंक वी कैन डू लॉट इन माशा माशा मतलब आई हैव टॉट आउटसाइड में वो बता रही हूँ फ्रांस में पढ़ाया वहाँ पे पूरी दुनिया के बच्चे हर जगह से आए थे बिकॉज इट वॉज इंटरनेशनल क्लास थी वो नो कम्पेरिजन सेम सेम 
वो एटीट्यूड सिर्फ कहीं ना कहीं हमें एटीट्यूड्स पे मार खा जाते हैं एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट इसीलिए तो आप जैसे जी जी इसीलिए आप जैसे जो टीचर्स हैं और ऐसे रोल मॉडल्स हैं उनसे लोग सीखते भी हैं अच्छा सो लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लेट यू गोल देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम यू आल्सो नाउ इफ आई वुड आस्क यू दैट अमंगस्ट ऑल द डिफरेंट हाइलाइट्स इफ यू हैड टू पिक एंड चूज एंड शॉर्टलिस्ट अ फ्यू हाइलाइट्स ऑफ योर करियर एंड योर लाइफ सो फार प्रोफेशनली वो क्या हो अच्छा एक तो खैर जो मैंने इंटरनेशनली बहुत सी चीज़ें स्टार्ट की हैं रीजनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे एक हम आई वाज पार्ट ऑफ ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल लीडर्स इनिशिएटिव जिसमें हमने कलाब्रेशन की थी बिजनेस एंड बिजनेस स्कूल्स की और वी स्टार्टेड बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हमने एथिकल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ये अर्ली टू की मैं बात कर रही हूँ स्टार्ट और वी डिवेलप दैट नाउ इट्स अ बिग फाउंडेशन और आई हैव स्टार्ट करने के बाद आई नॉर्मली डोंट गेट एक के साथ हमेशा नहीं रहती आई कीप चेंजिंग माई स्टार फिर एक दो और जो जी आर आई द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशियटिव आई बीन पार्ट ऑफ दैट वो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे रिपोर्टिंग उस सब के ऊपर काम किया था मगर सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरा नाइन्टी फाइव में एंड ऑफकोर्स सबसे एक पहला जो मेरा कंप्यूटर साइंस के साथ लिंक्ड है आपका जो आई डी कार्ड का पहला पायलट प्रोजेक्ट था that was uh, i was part of three people absolutely that it. i know about that we discussed so yes. uh, usme uski graphics and bahut mm-hmm. sari cheeze hain or uh, that was and then my thesis and my uh, school me uh, but another one was uh, uh, turning a uh, um, international uh, आई एन जी ओ थी जिसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट जो मैं के एज मुझे उनका सिस्टम डिज़ाइन करना था बट आई एक्चुअली लुकड एट द इम्पैक्ट उनकी उस वक्त मैंने सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए पूरा सिस्टम बनाया था विद द हेल्प ऑफ द कम्यूनिटीज राइट तो उसके इंडिकेटर उसकी चीज़ें वो कम्यूनिटीज़ को इन्वॉल्व करके और वो बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी बडी वॉज लाइक क्या कर रहे हैं इनके इनके पा इनको तो हम जाके बताते हैं क्या करना है एंड यू आर सिटिंग विद दैम एंड उनके साथ मिलके आप एक सिस्टम बना रहे हो तो वो बहुत चैलेंज चैलेंज मतलब लोगों को रजिस्ट बता के समझा समझा के और right. अपने वो हर रोज क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करके वो वो किया था फिर अभी रिसेंटली अनदर वन इज आई आई हेल्प यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन टोरेंजो जिसके सेवन स्कूल्स अराउंड लाहौर जो वेस्ट पिकर बच्चों के लिए बनाए थे बिकॉज दे वो पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन पेपर पेपर रिसाइकलिंग के लिए तो खैर उसका भी कॉन्सेप्ट वो तो इतने कम वक्त में मैं नहीं समझा सकती बट फ्राम कॉन्सेप्ट टू कि उन बच्चों की अगेंस्ट सेल्फ डिग्निटी फोकस नॉट ऑन द पढ़ाई ए बी सी डी बट पहले उनको उसमें मेन स्ट्रीम करना right. और उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना right. और uh, उनको वहाँ से काम से निकाल के हेजिटेज वर्क से निकाल के स्कूल की तरफ लग जाना और आई थिंक नाउ इट्स पाँच छः साल हो गए हैं दीज गेट्स माशा आई थिंक दैट आपकी तो लिस्ट शुड बी एंडलेस बिकॉज वी लर्निंग एवरी डे फ्रॉम यू थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ओवर ऑन द एस स्टोरीज इट वॉज सच अ प्लेजर टू हैव यू ओवर एंड वी जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट वी आर प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर डूइंग वर एवर यू डन फॉर पाकिस्तान So thank you for being a brain over here. Thank you so much Sunny. I enjoy talking to young people like you and uh, like who are like doing things because you young at heart and young <laughs> as beautiful as you look today as well. Yes, works both ways. Thank yeah, you works so keeps you much. young. Aap jab agar achhi niyat se positive thinking rakhenge to aap young hi lagenge. Absolutely. Thank you so very much once again. Okay ladies and gentlemen, thank you so much for watching this edition of the S stories. My name is Sofia Anjum aur hamara maqsad ye hota hai ji jume ke jume hum aapki mulakat koi aisi personality se individual se karwaye jo unhone Pakistan ke liye kuch na kuch kiya ho contribute kiya ho society mein apne hunar ko एक लिहाज से शोकेस किया हो तो अमरीन वहीद का नाम जो है आई थिंक शुड बी नोन बाई एवरी वन स्पेशली ऑल द लेडीज़ इन पाकिस्तान इज वेल बिकॉज शी इज़ ए वेरी इंस्परेशनल मोटिवेशनल फिगर सो थैंक यू फॉर यूर सर्विसज एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ कोटेशन दैट शी बिलीव्ड शी कुड सो शी डिड हैव अ ग्रेट नाइट बाई